ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் சிக்கன் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து நம்ம கசூரி மேத்தை அந்த காஞ்ச வெந்தயக்கீரையோட இலை இருக்கு இல்லையா அதை வச்சு ரொம்ப சூப்பரான கிரீமியான ஒரு சிக்கன் கறி தான் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் இருக்கும் அந்த வெந்தயக்கீரைக்கே அதனால் வந்து அதை சிக்கனோடு சேர்த்து சமைக்கும்போது டேஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு நாலு பூண்ட பொடியாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பொடியாக நறுக்குன இஞ்சி ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கசூரி மேத்தி ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு இப்போது இது எல்லாத்தையும் நல்ல ஸ்மூத்தாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இந்த பவுலில் ஒரு முக்கால் கிலோ அளவுக்கு சிக்கனை வந்து நல்லா கழுவி எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கூடவே ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அப்புறம் நம்ம மசாலா அரைச்சோம் இல்லையா அதையும் சேர்த்துட்டு ஒரு அரை கப் அளவுக்கு நல்லா கெட்டியாக இருக்கிற தயிர் சேர்த்துலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டு இந்த சிக்கன் வந்து இந்த மசாலாவோட ஒரு மினிமம் அரை மணி நேரம் வந்து நல்லா ஊறணும் ஒரு மணி நேரத்துலேருந்து ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சிங்கன்னா இன்னுமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது இருக்கட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் நல்லா மசாலாவில் வந்து மேரினேட் ஆகிடுச்சு இப்போ செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஒரு பேனை சூடு பண்ணி அதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ஒரு கருப்பு ஏலக்காய் மூணு நார்மல் ஏலக்காய் நாலு கிராம்பு இப்போ இது எல்லாமே அந்த எண்ணெயில் நல்லா பொறிஞ்சு ஒரு வாசனை வரட்டும் அடுத்து ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக வெட்டி சேர்த்துக்கலாம் இந்த வெங்காயத்தோட கலர் மாறி நல்லா வதங்கணும் அது வரைக்கும் இது நல்லா கலந்து விட்டு வதக்கிட்டே இருக்கணும் வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் நம்ம ஏற்கனவே மிளகு பச்சை மிளகாய் அதெல்லாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால இந்த அளவுக்கு போதுமானதாக இருக்கும் ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி தூள் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு இந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் கொஞ்ச நேரம் அதை நல்லா வதக்கி விட்டுலாம் அடுத்து நான் ரெண்டு சின்ன சைஸ் தக்காளியை மிக்சியில் சேர்த்து நல்ல பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துடலாம் தக்காளியை நறுக்கி போடுறதோட இந்த மாதிரி அரைச்சி சேர்த்தோம்னா கிரேவியோட கன்சிஸ்டன்சி வந்து நல்ல ஸ்மூத்தாக கிடைக்கும் இந்த தக்காளி சேர்த்து இதுலேருந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிடணும் இந்த அளவுக்கு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த சிக்கனை இதில் சேர்த்துடலாம் இது நல்லா கிளறி விட்டு இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மாதிரி இந்த மசாலாவோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் இப்போ சிக்கன் வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கணும் அந்த கேப்பில் வந்து நம்ம மிக்சி ஜாரில் நான் ஒரு பதினஞ்சு போல் முந்திரி பருப்பு எடுத்துக்கேன் இதை வந்து நல்ல ஸ்மூத்தாக பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இப்போ சிக்கன் அஞ்சு நிமிஷமாக நல்லா வெந்துட்டுருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த முந்திரி பருப்பு பேஸ்ட்டை வந்து இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் சிக்கன் ஓரளவுக்கு முக்கால் பங்கு அளவுக்கே வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் கொஞ்சமாக மட்டும் உப்பு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு பத்தாவது நாள் நான் கொஞ்சம் சேர்க்குறேன் ஏற்கனவே சிக்கன் மேரினேட் பண்ணும்போது உப்பு சேர்த்தோம் அதனால் கொஞ்சம் கவனமாக கரெக்டாக எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நல்லா கலந்து விட்டு மறுபடியும் மூடி வச்சு தி சிக்கன் வந்து நல்ல சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் இது வேகட்டும் திறந்து அப்பப்போ வந்து கிண்டி விட்டுக்கணும் இல்லாட்டி அடியில் பிடிச்சிடும் இப்போ திறந்து பார்க்கலாம் சிக்கன் வந்து நல்ல சூப்பராக வெந்துருச்சு இப்போது இதில் வந்து க ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா தூள் சேர்க்கணும் கரம் மசாலா தூள் கடைசியில் சேர்த்திங்கன்னா அதோடய ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்லா கலந்து விட்டுலாம் 
அடுத்து நான் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சேர்க்குறேன் இது இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க இல்லாட்டினாலும் பரவாயில்ல நல்லா கலந்து விட்டு ஒரு நிமிஷம் மட்டும் இருக்கட்டும் கடைசியில் கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கஸ்தூரி மேத்தி இதுதான் வந்து இந்த டிஷ்ஷோட ஹைலைட்டே இந்த ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கடைசியில் இதை சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டு ஒரு நிமிஷம் மட்டும் வச்சுருந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக க்ரீமியாக செம்ம வாசனையாக இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப சுவையான கசூரி மேத்தி சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு இது சப்பாத்தி புலாவோடு வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் இந்த ரெசிப்பியை கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்ற கமெண்ட்ஸை மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ